നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് റവറ്റിലെസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് ആണ് ഷോമിയുടെ എന്ന് ഇത് മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോൺ സ്മാർട്ട് ടി വീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ടി വീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്ക്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ അപ്പോൾ ചില വേറെ എന്താ മൾട്ടിമീഡിയ സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ ആമസോൺ ഫയർ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ടി വി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഷോമി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഓവർ വ്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം ഇനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓൾസോ നമ്മുടെ റവേറ്റിലെ സൂപ്പർ ഫാൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നാമത് ആരിത് വാങ്ങണം എന്തുകൊണ്ട് ഷോമി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർക്കൊക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ആര് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്കോഴ്സ് സ്മാർട്ട് ടി വി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്മാർട്ട് ടി വി ഉള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇത് വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ കാരണമുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി ടു റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്മാർട്ട് ടി വി ചിലവർക്ക് അവരുടെ സ്മാർട്ട് ടി വിയിലെ യു ഐ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല വലിയ പിടുത്തമില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈസൻ സാംസങ്ങിൻ്റെ ടി വിസ് ടൈസനാണ് വരുന്നത് എൽ ജിൻ്റെ ടി വിസ് വെബ് ബോയ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പല ടി വിസും പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചാണ് വരുന്നത് അത് എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് പഴയ ടി വിസ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലങ്കി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ലെസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീ ബോക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ചിലവർക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അസ്യൂമിങ് സോണീൻ്റെ തന്നെ ഒരു ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആവും അതുമാത്രമല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ ആപ്സ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റിയും നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ടി വി വാങ്ങുന്ന അത്രയും ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പം അതിലും ഭേദം അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഷോമി ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഷോമി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷമായി ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആയി അവർ ടി വിസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ആൻഡ് ആ ഷോർട്ട് സ്പാനിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ മാർക്കറ്റ് ലീഡറായിട്ട് അവർ ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിൽ അഡോപ്ഷൻ റേറ്റ് പുതിയ ടി വിസിൽ അഡോപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും കാലം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നാളെ നമ്മൾ പിടിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആകും കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സ്മാർട്ട് ടി വി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്മോൾ കോസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ലൈഫ് കിട്ടും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് അടുത്ത തവണ ചിലപ്പോൾ അവർ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി തന്നെ വാങ്ങും എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ നീഡിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ബോക്സ് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇക്കോ സിസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ എപ്
സപ്പോർട്ട് മാജിക്കലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പാനലിനും സപ്പോർട്ട് വേണം അതുപോലെ ഫോർ കെ റെസല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് വേണം ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫ്കോഴ്സ് ടെൻ എയ്റ്റി പി യിലും സെവൻ ട്വൻറ്റി പി യിലും ഏത് റെസല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ആകെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇവർ സൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ കണക്ട് മീ ബോക്സ് ടു ടി വി കണക്ട് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് അഫ്കോഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ മീ ബോക്സും പവർ സപ്ലൈനും കണക്ട് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം മീ ബോക്സ് ഫോക്കെ ഓ ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ സ്ലിമ്മർ ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി വളരെ സ്ലിമ്മാണ് സ്മോൾ സൈസും അധികം വെയ്റ്റും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പണ്ട് കുറേ കാലം മുമ്പ് ഒരു മീ ബോക്സ് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് അഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ തൈവാനിൽ പോയ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച ഒരു മീ ബോക്സ് ആയിരുന്നു മച്ച് ബിഗർ ആയിരുന്നു ഇത് അഫ്കോഴ്സ് വിത്ത് ടൈം സ്മോളർ ആവും എങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോയിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വെറും ഒരു ക്യാമറ ട്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോഷനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഒരു ട്രിക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ തിന്നും വളരെ സ്മോളും ആണ് ഓവറോൾ സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ടി വി ഫോർ കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഫുട്ട് പ്രിൻറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് പക്ഷെ തിക്നെസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ടു പോയിൻറ്റ് ഒ എ ഉണ്ട് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് ഈ പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് പവർ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് സൈഡിൽ വെക്കാം വേറെ എന്ത് ആക്സസറി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ അതിലും മീ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് മീയും ഷോമിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വോൾ അഡാപ്റ്ററും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ കണ്ടോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും പ്രൈം വീഡിയോൻ്റെ ലോഗോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമിലർ ആണ് നമ്മുടെ മീ ടി വിസിൽ കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഷോമി പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അവർ ടി വിസിലും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏത് ടി വി വാങ്ങിച്ചാലും അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസും സപ്പോർട്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ തേർട്ടി ടു ഇഞ്ച് ടി വി ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ച് ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏത് ടി വി വാങ്ങിച്ചാലും അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു മീ ബോക്സിലും സെയിം ഐഡൻറ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ടി വിസിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ സേവർ ഫീച്ചറും കൂടിയുണ്ട് അത് ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ സേവർ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഹായ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ കെ മോണിറ്റർ ആണിത് സാംസങ്ങിൻ്റെ മോണിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു മോണിറ്റർ ആണ് അതായത് സ്മാർട്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് വഴി അപ്പോൾ നോർമലി എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡീഷണലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷോമിയുടെ മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പിങ്ങും വൈഫൈയും ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവർ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മീ ബോക്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ആകെ നമ്മുടെ പാസ്വേഡും നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും വെരിഫിക്കേഷനും ചെയ്യാൻ പറയും അതല്ലാതെ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഈസി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയനിലാണ് ഓൾറെഡി വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അവർ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വന്നത് അതെല്ലാം എന്താ പറയുക ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക്
ടൈപ്പ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ഡേറ്റാ സേവർ ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും പ്രൈമും ഇതിൽ എന്താ പറയുക റിമോട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് അവർ പ്രീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഗെയിംസും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്ലേ കാലാ ചഷ്മ ഓൺ യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അഫ്കോഴ്സ് ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്പീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഹെഡ്ഫോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെറ്റപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും ഒരു ക്വിക്ക് സെറ്റപ്പും ലുക്കും ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ നമ്മുടെ പാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ടു ജി ബി ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാം ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ആണ് റിമോട്ടിൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് ആണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ ആക്സസറിയും ആഡ് ചെയ്യാം ത്രൂ ബ്ലൂടൂത്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് വേർത്തിറ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റിവ്യൂവിൽ പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫാൻസ് പ്രോഗ